പ്രൈസ് എ ലോർ എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ഓൺ ട്രൂത്ത് വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ നീ സത്യം അറിയണം സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കും യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയൊരു സത്യം യേശു എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശു വന്നതിന് അനേക കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ധർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ യേശു ഒരു വലിയ സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു അന്ധതയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ ദൈവവിശ്വാസികളും ദൈവത്തെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനത ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ധരാണെന്നാണ് നീ പറയണത് അപ്പോൾ യേശുവാരെ വളരെ കഠിനമായിട്ട് ശാസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്ധരായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്ധരായിരിക്കെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പാപമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനേകം മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണാതെ അറിയാതെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അവരവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവസങ്കല്പം എന്താണെന്ന് യേശുവിലാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അന്ധർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഈ അന്ധത അന്ധത എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ആദ്യ മനുഷ്യനോട് പറുതീസയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യൻ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൃക്ഷം പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം കഴിക്കരുത് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം കഴിക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താൻ പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷത്തിന് പഴം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാവും അങ്ങനെ അവർ പിശ പിശാചിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം കഴിക്കുകയും തൽഫലമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ നഗ്നയായിട്ട് കാണും തൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ ആദത്തിന് അവയ്ക്ക് ലജ്ജ തോന്നി കാരണം അവരെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഈ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് എ റോങ് വ്യൂ തെറ്റായ വികലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യ പാപത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യർക്കുണ്ടായി നടക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന് ആ കാഴ്ച മാറിപ്പോയി പിശാചിൻ്റെ ദംശനമേറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിപ്പോയി തെറ്റായ മനോഭാവങ്ങൾ തെറ്റായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യർക്ക് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിച്ചു ഇതാണ് അവരെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബിബ്ലിക്കൽ വ്യാഖ്യാനമാണ് അവരുടെ ദൈവദത്തമായ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞുപോയി അവരെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണടഞ്ഞുപോയി അവരെ ജഡത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അങ്ങനെ ജഡത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം വികലമായതും എല്ലാം തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് അന്ന് വരെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാട് ജഡികമായ രീതിയിൽ സ്ത്രീയെ കാണാൻ തുടങ്ങി ഇന്നും അനേകം മനുഷ്യർ സ്ത്രീകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനെ കാണുന്ന ജഡികമായ കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് കാരണം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിപ്പോയി ഇവിടെയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വഴിയാണ് നിൻ്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് വേറെ അത് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം അതിനാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഷുഡ് നോ ദ ട്രൂത്ത് ഈ സത്യം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുള്ളൂ വചനത്തിലൂടെ നിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ നിൻ്റെ ദൈവസങ്കല്പത്തെ നിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അന്ധർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും ജനിക്കോടെ തെരുവീതിയിലുള്ള ഭർത്തമ്യൂസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവെ എൻ്റെ മേൽ ഖനിയണം പറുതീസയിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആദത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ഭർത്തമ്യൂസ് അവൻ വിളിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം അവൻ യേശുവിനെ അടുക്കുന്ന യേശു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരണം മോനെ അവൻ പറയാൻ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം നീ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയാകേണ്ടതാണ് യേശുവെ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം യേശുവിനോട് സ്വർണവും വള്ളിയല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് യേശുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണം ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഉള്ള കൃപ